Sasabihin ko sa inyo ang lahat ng gusto niyo malaman kung sa kasakaling mag-apply kaya sa primary school. So keep on watching. What's up guys? This is Cherniel and welcome back to my YouTube channel. So ngayon pag-uusapan naman natin ang lahat ng mga gusto niyo malaman pagdating naman sa private schools. So at the end of this video, malalaman niyo yung pinagkaiba kung sa kasakali mag-apply kayo sa public school at sa private schools at malalaman niyo din kung ano yung mga things na kailangan i-prepare kung sa kasakali mag-apply kayo bilang teacher sa private schools. O di ba? Parang lesson plan lang, may objective para may pa-out ka si Mayora. <laughs> So, over the years, marami akong mga colleagues na nasa public school na din ngayon na nagsasabi daw na mas magandang mag-start ka muna magturo sa private schools dahil nga daw, gradual yung pag-a-adapt mo daw sa teaching profession. Which is true. Kasi, pagdating mo kasi sa public school, it's like, you should be the very best sa gagawin mo. Kasi kapag teacher ka sa public school, ang tawag mo sa'yo ay proficient teacher. Ibig sabihin, dapat master ka na sa mga basics ng teaching. Ngayon, kung ikaw ay bata pa or bigla kang sumabak agad at na nakapasok ka sa public school, baka masya ka or ma-overwhelm ka na ganun kadami yung mga ginagawa ng isang private, ng public school teacher. Compared sa private school teacher, medyo less ang work. So, doon tayo pupunta sa basics muna, mas magandang mag-apply ka muna sa private schools. Disclaimer lang guys, hindi ko kayo pinapresa na mag-apply muna kayo sa private schools. Kanya-kanya tayo ng choice sa life. Kung gusto mo mag-apply sa public school agad, pwede mag-apply ka. Kung gusto mo mag-apply sa private schools or nagbabaka sakali kang mag-gain muna ng teaching experience, edi mas maganda. Kanya-kanya tayo ng choice. Walang sapilitan dito, friends. So, sino nga ba yung mga magandang mag-apply sa private schools? Ito-ito sila. Number one, yung mga medyo kapos pa ang points sa ranking for public schools. Kasi, alam niyo naman guys, na mahirap magparanking. Lagi kong inuulit yun sa mga vlogs ko, na mahirap talaga ang process ng ranking pagdating sa public schools. Which is why, dapat kapag nakapag-start ka ng magparang, dapat siguradong-sigurado ka makakapasok ka kasi sayang yung pera kung sakasakali hindi ka naman makakapasok. So, ang gagawin mo, instead of using your time, your money, and your effort sa pagpaparank for public schools, mas magandang unahin mo muna mag-apply for private schools, di ba? Kasi, number one, it adds to your teaching experience, and number two, it also enhances your skills, yung, yung teaching skills mo at yung pakikisalamuha mo sa iba't ibang education stakeholders natin, di ba? The second person na pwedeng mag-apply sa private schools ay yung mga either unit earners or yung mga bagong graduate. Bakit sila yung mga mas preferred ko na mag-apply muna sa private schools? Dahil, uh, di ba sabi ko nga, medyo less yung work. Kasi pag nag, uh, nagturo ka sa private schools, it's like uh, basic lang eh. Medyo magaan lang yung trabaho nila. Kung baga, compared to DepEd, compared to the public school, medyo mas madami na ginagawa. Meron tayong coordinatorships, meron na tayong iba't ibang mga ginagawa pa bukod sa pagtuturo. Dito sa private schools, kapag sinabing magtuturo ka lang, teacher ka, bukod sa mga class record mo, sa mga school forms mo, yun lang naman yung aasikasuhin mo. Depende kung ikaw ay may coordination kung may coordinatorship din kay sa private schools nyo. So baka mas madagdagan lang ng konti yung inyong uh, load, yung teaching load nyo. Pero... Real talk talaga, mas konti yung trabaho sa private schools. Kaya kung ikaw na baguhan lang, kakapasa mo lang sa board exam or unit earner ka, nakakapasa mo lang din at ayaw mong masyadong ma-stress, so mas magandang mag-apply ka muna sa private schools. So ngayon, titingnan natin yung pinagkaiba kung sa kasakaling mag-apply ka sa public school or sa private schools. Pero bago tayo mag-start, don't forget to hit the subscribe button down there at hit ang notification bell para mag-update kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. So ngayon, titingnan natin kung ano bang pinagkaiba ng public school sa private schools. Number one, pag-usapan natin ang grading systems nilang dalawa. So pagdating sa public schools, Uniform talaga yan kasi nationwide malamang kasi mula sa northern part ng Pilipinas hanggang sa southern part ng Pilipinas basta public school iisa ng grading systems yan. Dito tayo sa, ante kasi tayo diba ng K-12 curriculum, pagdating sa grading systems, nandun pa rin yung written works, yung performance task at yung quarterly assessment which comprises the final rating ng mga bata per quarter. Compared sa private schools, Uh, majority pa rin naman ng mga private schools, parang parehas lang din naman sa grading system ng DepEd kasi K-12 system tayo. Depende na lang 
kung may agreement or talagang uh, meron kayong ibang grading system sa school nyo na talaga. Kasi ba diba, meron tayong mga schools na imbis na zero base ang gamitin, hala 90, eh 70 base ata ang ginagamit. So medyo mas mataas yung grades nila compared to the grades na na-earn ng iba. Kasi yung iba zero base, yung iba 70 base. Meron din kasi tayong mga schools na international schools na baka gayahin yung grading systems ng ibang bansa. Kasi halimbawa, kung sabihin natin na yung mother school is from America, which is USA, malamang, tapos merong campus dito sa Pilipinas. So ang tendency nun, gagayahin ng Philippine branch yung grading system ng mother school kasi syempre iisa lang naman sila ng uh, school. So dapat same lang din yung grading system. Alam nyo, ang grading system is A, B, C, D, F. Di ba? Parang ganun yun. Parang sa ibang bansa talaga. Parang cool yun. Depende yun sa, uh, sa school minsan ko pag private schools. Pero most of the time, under pa rin tayo ng K-12 curriculum. Nandun pa rin naman yung written works, performance tasks, and yung quarterly assessment. Ang second thing na titignan natin is yung teacher to pupil ratio. Pagdating sa public school, uh, ang ratio ng teacher is 1 to 60 ata most of the time. Siguro ang minimum ay, sabihin natin, pag urban area, 45, mga ganyan. Kasi kadalasan nga kapag urban area at public school, malamang ang teacher nag-handle ng mas malaki pa kesa sa 45 friends. Diyos ko, uh, madalas 70, di ba meron nga nag-viral ata na classroom na parang 100 ata sila sa loob. Imagine that. Imagine teaching a lot of pupils kasi ganun nga, pinagkakasya talaga yung classroom sa number of pupils na meron doon sa school na yun. So ganun ang nangyayari sa public school. Compared sa private school, ang ratio ng kanilang teacher to pupil is 1 is to most of the time 30 or below. 1 to 30 or below, parang gano'n yun. Kasi minsan, lalo na kapag international school, mas mababa pa rin ang pupils kada classroom. Parang 1 to 15, ganyan. Diba, ganyan ang mga galawang private school eh. Kasi syempre, mga rich kid yung mga yan, friend. So, medyo konti-konti ang nag-aaral. Kasi talaga mga ultimate rich, mga gano'n. The next thing na kailangan natin i-consider is yung salary ng public at ng private. So, dumala tayo sa public. Pagdating naman sa public, kahit medyo madami-dami ang teacher to pupil ratio, syempre nababawi naman sa salary kasi lahat ng mga nag-uumpisa ang teacher, teacher 1, uh, salary grade 11 kami. Lahat naman ng teachers ay under ng salary grade. Meron kaming table para malaman kung magkano yung sweldo namin. Pero pag teacher 1, salary grade 11 which is 20,179, yung talaga ang starting salary ng isang teacher 1. Compared to private schools, minsan nagkakaiba-iba pa yan ng sweldo. Pero madalas ata pag urban area is parang 10,000 pesos. Pero dito sa amin sa province, medyo mas mababa pa. Parang 7,500 ata. Tapos ang nangyayari pa, kapag walang lisensya, syempre medyo mas mababa pa ang sweldo kasi nga mas preferred nila yung may lisensya. Siyempre, iba talaga kapag may PRC license. Tapos, kapag may PRC license, syempre may salary increase yan. Kaya halimbawa ako, sabihin natin na private school teacher ako, tapos wala akong lisensya, mag-uumpisa muna ako sa mababang sweldo talaga. Sabihin natin na 7,500. Tapos, karamihan sa mga private school teachers natin, habang nagtuturo sila, nagre-review sila para sa board. O, diba? Mga magagaling yung mga yan. Tapos, kapag nakapasa, nagkakaroon ng salary increase. So, sabihin natin na from 7,500, nagiging 10,500. Mali mo, nag-increase siya ng 3,000. Depende naman kasi yan sa private schools kung paano nila swelduhan ng mga empleyado, kanya-kanya sila ng sistema. Whereas, pagdating sa DepEd, talagang uniform talaga yan. Hindi mo pwedeng mabago. Tapos sa private schools, meron din sila, depende siguro kung meron sa inyong mga private schools, meron pa sila mga subsidy, right? Subsidy, kung ano na pang mga subsidy. Tapos meron pa ang ibang mga private schools na habang patagal ka ng patagal sa kanila, sa school nila, nagdadagdag din ang sweldo. Halimbawa, ako, naka one year na ako, so magdadagdag ulit ng another, sabihin natin na 500 pesos, 7,500, naging 8,000. Another year, 8,500. Hanggang sa patagal ng patagal, di ba bongga? Okay lang sana kung sa private schools, pwede ka mag-apply kung wala ka naman masyadong iniintindi, di ba? Kasi real talk, kailangan natin ng pera ngayon, bes. Ang hirap kumita ng pera, tsaka malambilihin. Ngayon, kung 
wala ka namang masyadong iniintindi. Halimbawa, pinata ka, tapos okay lang din naman yung pamilya mo. Hindi mo na masyadong kailangang suportan yung parents. Kung baga, medyo, me, medyo maalawan din naman ang buhay ng parents. Tapos wala ka naman tinutulungan ng ibang member ng pamilya. Okay na yung sweldo sa private. Kasi depende naman yun sa standard of living mo eh. Kung uh, iko, sinusuportan mo lang yung sarili mo or may sinusuportan ka pang iba. So, syempre, mag-weigh ka talaga ng situations kung alin ba yung mas magandang layan. Syempre, parang ganun yan. Well, lahat naman talaga ng mga, kart, ng mga bagay na na-discuss ko, yung trading systems, yung teacher-to-pupil ratio, yung facilities, learning materials, learning resources, pati na yung salary, syempre, kailangan mong i-weigh in yan. Ngayon, kung ikaw naman na teacher, sabihin natin na, gaya nga nasabi ko kanina, na kung yung documents mo ay parang hilaw pa para sa DepEd or sa public school, mas maganda na talaga mag-private school ka muna kasi tulungan mo yung sarili mo na mag-gather pa ng points which is to teaching experience. Sabihin natin na medyo mahit yung sweldo pero kung gugustuhin mo talagang magturo, private schools are open for you. The next thing to consider is yung work. Pagdating sa trabaho, pagdating sa public school, medyo madami-dami kasi syempre dapat kaya nga ang tawag sa amin proficient teacher kasi master na dapat kami ng mga basic uh, things na ginagawa ng teacher. Kasama doon, bukod sa pagtuturo, meron pa kami coordinatorships, meron pa kami mga ano nga yung paperworks, mga iba't ibang school forms, tapos meron pa kami mga rating periods na dapat magbigay ng portfolio, meron pa kami mga seminars, meron pa kami mga iba't iba pang mga community related na mga activities and programs. So, gano'n na nangyayari sa DepEd kasi siguro naman, alam niyo naman kung uh, yung mga sinasabi ko kasi di ba medyo busy talaga kapag isa kang public school teacher compared to private school medyo magaan ang work niya sabi natin na bukod sa pagtuturo mo meron ka din coordinatorship sa iba ba science coordinator ka tapos sabi natin na sports coordinator ka coach ka parang ganyan lang naman tapos sa paperwork hindi naman masyado kasi bukod sa lesson plus sa school forms tapos sa uh, mga school-related activities para wala naman masyadong school forms ang private schools compared to public schools which is okay kung uh, ayaw mong ma-overwhelm agad kung baga ayaw mong ma-stress agad kung baga, alibawa kaka kaka-practice mo pa lang ng teaching profession mo tapos ayaw mong ma-stress kung gusto mo gradual yung process mo ng pag enhance ng teaching skills mo. So, mas maganda mag-apply sa private school. Disclaimer lang ulit guys, hindi ko sinasabing pangit mag-apply sa public school at maganda mag-apply sa private school. So, sinasabi ko lang, mas preferred kong mag-start muna ang mga bagong graduates at yung mga unit earners at lalong-lalo na yung mga teachers dyan na medyo hilo pa yung documents for uh, public school hiring. Mas maganda unahin nyo muna mag-apply sa private schools para Number one, hindi kayo ma-overwhelm. Number two, hindi kayo mabigla doon sa mga loads, sa mga ginagawa ng isang public school teacher. And number three, dapat mas magandang ma-practice nyo ng mabuti yung basic ng pagtuturo. Kasi when it, pag nakapasok kayo sa public school, you should be master in everything that you do. Kasi proficient teacher ka na lang pag tinawag kang ganun. Kaya sa private school, you can adjust gradually. Yun yung talagang term ko doon eh. Kasi pag private schools, nakakapag-experiment ka pa. Kasi nadi-discover mo doon yung sarili mo bilang guro. Na-experiment mo, na-experiment mo kung ano yung uh, teaching styles mo, teaching strategies mo, teaching techniques mo, at nadi-discover mo yung sarili mo bilang guro. Gradually yon. Private schools are also nice kasi kadami sa private schools complete ang learning resources. When it comes to computers, hindi kayo mahirapang magturo ng computers, projectors, uh, screens, LED screens, mga TV, uh, meron pa siguro audiovisual room. It's a good place to start teaching kasi ang dami-dami facilities na pwede mong gamitin so you can teach effectively using multimedia instruction, mga ganyan magandang mag-experiment eh. So halimbawa na convince ko kayo or talagang gusto niyong mag-apply sa private schools muna, saka na muna yung public school kasi sa halimbawa, bagong graduate, unit earner, or medyo kapos pa yung inyong points. So ano, ano, ano ba yung mga dapat i-consider natin kung gusto mong mag-apply sa private schools? Number one is the location of the school. Kung malapit lang ba siya sa bahay mo, 
kung ano ba yung mga benefits or yung mga pwede mong matanggap, yung mga benepisyo mo, magkano ba yung sweldo mo dun sa school na yon So, syempre, yun yung mga giveaway mo when it comes to applying for private schools. Kasi not all private schools are the same when it comes to the benefits and the salary. Meron mga, public school, eh, mga private schools na medyo mataas yung salary, medyo maganda yung benepisyo, meron naman private schools na medyo mas mababa, tapos meron mga private schools na medyo mas malayo sa inyo. Syempre, yun yung mga things na kailangan mong i-consider. Then next is, halimbawa, nakapili ka na ng private school. Ano susunod? So, pag-uusapan natin yun next time sa mga, sa next kong vlog, pag-uusapan natin yun kung paano tayo mag-prepare. So, that's all for today, guys. At kung sa tingin mo nakatulong tong video nito, give this video a like. Bigyan nyo siya ng thumbs up. At kung pa member ng aking bagong YouTube family, don't forget to hit the subscribe button down there at hit the notification bell para maging updated kayo sa lahat ng mga bagong videos ko every single week. Oo nga pala, guys. Parang malapit na ata ako mag-hit ng aking 5,000 subscriber benchmark once na mahit ko yung 5,000 subscriber benchmark meron akong gift para sa inyo is an ebook para siyang guide on how to become a teacher pwede pa dito sa mga education students sa mga practice teachers sa mga incoming teachers sa mga bagong teachers sa mga unit earners o kahit na sa mga dating teachers na may gusto malaman when it comes to paano ba maging teacher ano-ano ba yung mga pwede natin gawin? At paano ka ba talaga maging holistically prepared na teacher? So, antayin niya yan. Pero kung hindi ko talaga kayo makonvince, kung talagang gusto niyo talaga mag-proceed sa public schools, nandyan sa description box ang lahat ng mga vlogs na kailangan niyong malaman when it comes to depth and ranking from the guides list of documents, how to prepare for interview, demonstration teaching, lesson plan tutorials, up to the English proficiency test, lahat ng mga vlogs na yun, iiwan ko ang link sa description box. So once again, this is Trinil and I'll see you on my next video. Bye guys!